田中みなみあったかタイム改めまして本日のゲストナイトケアアドバイザーの小林真理子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします簡単にではありますがプロフィールからご紹介してまいります小林真理子さんは女性の体の悩みを解決する生活習慣改善サロンフルーラの代表を務めこれまで延べ1700人の女性の悩みを解決してこられました睡眠や入浴など日々のルーティーンを見直すことで美人を作るという指導が話題となりサロンはおよそ1年半待ちの大人気ということです現在はサロンのほかテレビ雑誌などでも活躍される美のスペシャリストでいらっしゃいます1年半待ち2020年まで予約がいっぱい、はい、そういう状態でございますすごいですねこれ、指導をするっていうことは、何かマッサージとかをするわけではなくて、うん、白板を使って、その方の生活習慣をどう改善したらいいのかということをレクチャーしてます。へお勉強していただいてます。お勉強、はい、そうですか。はい、これは、なんかこう、みんなに向けて、例えばインターネットで配信してとかっていうわけにはいかないんですね。<笑>いかないですね、うん。もう本当にあの、もう直接目と目を合わせて、もう例えばまあ、本当にね、涙を流される方とかも本当にいらっしゃるぐらいの、まあ、睡眠の課題って、そういう心の状態も悪くされる方も多いので、うん、あの、そういった方はもう手を握り合って、あの、大丈夫よっていうふうに、まあ、カウンセリングも兼ねたりだったりとか、えー、なので、まあ、インターネット通信とかは全く今はしてなくて。できないですよね。はい、丁寧にそうやって一人一人と向き合ってくれると、なんか心も救われる気がしますよね。うんうんうん、でも具体的に何を教えてらっしゃるのかという。はいうんうんうんいや、中身本当にね、もうなんていうのかな、もうすごく細かいところまでなんですが、まあ、例えばですけど、ええ、お風呂から上がったら、あのー、何から一番初めに服を着るのかとか、<笑>え、上とか下とかっていうことですか例えば、まあ、靴下から履きましょうっていうふうな指導だったりとか。靴下から履かなきゃいけないんですかあの、まあ、その方のその体質とかにもよるんですけれども、はい、あの、あとお家の方角だったりとか。方角そう。あの、太陽が入る角度だったりとかね。ええー。だからそこのお家も、例えばその、あの、隙間風が入ってくるようなご家庭だったら、体の熱って一番出るところって足先なんですね。えー、ですから、あの、例えばパンツとか、上の服とかではなくて、うん、そういった方は靴下から履かなければ、すぐ放熱してしまって、眠れ時の適した体温にならないっていうこともあるんですね。ちなみに、靴下履いたまま寝るってありなんですか、うん、あ、ダメです。ですよね。今だったら、すごく本当に寒いので、靴下履いて、レッグウォーマー履いて、お風呂から上がった後は、そうしていただいて、ベッドの上に上がったら、靴下だけ脱ぐ。靴下だけ脱ぐ。だけ脱ぐ。そうすると足先から熱がブワーンと出ていくので、体の内側の熱がどんどん急降下することによって、ものすごく深く眠れるんですね。それがあの実現するので、ですからそれまではあのしっかりと暖かくしていただく必要があります。うん、こうやって細かく教えてくださるわけですね。うん、そうです。で、あと小林さんなんと、睡眠入浴法を改善した結果、はいストレス太りから脱出して、8キロのダイエットに成功したと。はい。そうなんです。<笑>今すごくスリムでいらっしゃるから、8キロもね、ね、今よりあったと思えないんですけど。10年前、えー、20代の頭ぐらいなんですけれども、あの、私、あの、出身京都なんですね、うん。で、あの、就職で東京に来まして、営業でもう本当に朝から晩までもう仕事仕事仕事。で、もう気づけば、自律神経失調症っていうふうに、診断されてしまって。多いですよね。すごい今多くって、うん。だからうちの生徒さんも、まあ私のまあこういうあの経緯とかを見た方もいらっしゃるわけで、まあ自律神経失調症の方とかも本当に多いんですけど、まあそれであのストレス太りで、まあ、気づいたらもう8キロぐらい太っていたり、遠景脱毛症だったりとか、過呼吸とか、本当にあらゆる不調を経験してたんですね。で、その時に、まあ、素人ながらなんですが、自律神経を整える。なんかよくわからないけど、じゃあ寝る前にアロマを嗅いでみようかな。とか、うん、じゃあ今日はゆっくり湯船に使ってみようかな、うん。そうすると、まあなんか体温がうまく下がってきて、じゃあなんか眠いからよく眠れるかもしれないって言って寝てみると、次の日の朝にすごく、ああ、すごいスッキリしたな。で、それが3日間続いて、4日目の朝に、なんか心の持ち方が本当に、もう、劇的と言っていいぐらい変わったんですね。なんか青空がいつもより青いなとか、うん、なんか、あ
、なんか何さい、何ってか、道端に咲いてるタンポポが可愛いとか、すごく小さい幸せが、なんか目につくようになって、ああ、これ自律神経って、なんかよくわからないけど、整えたら、体だけじゃなくって心も変わるんだという発見があって、あ、じゃあ本当に医学的、科学的に、あの、さらに深めて、そして多くの方を助けたいなっていう思いがあって、今に至るわけなんですね。自律神経っていうのはこう目に見えないからこそ、うんそね、自分でも気づいていなかったりとか、うん、他人にもなかなか理解してもらえないわけじゃないですか。うんうん、で病院に行くと、確かにそういうふうに診断されるんだけど、じゃあお薬でどうにかそれを抑えようとかってすると、どんどんどんどん自分の心が縮こまっていっちゃう感じがして、で、もうこれ多分ね、うん、経験されてる女性多いと思うんですけども、男性もそうだと思うんですけどね、うんうん、なんか眠れなくなる恐怖ってありますよね。うんうんうんうん、で、じゃあ寝よう寝ようって思うとより眠れなくなるし、そうなんですよ、ね。脅迫観念に苛まれて、うんうんうん、もうどうしていいかわからない。でもずっと起きちゃう。で、朝を迎えてしまって、一日だるい感じで過ごす。これかなりの悪循環ですもんね。そうですよね。本当に。まあなんか今私は眠りの指導をしているわけで、うん、だから眠らなきゃいけないんだっていうのを、まあ頭の中で皆さん考えていらっしゃる方が大変多いんですけど、えー、まあ今あの私の経験と、あと科学的な実証と、あと多くの方を助けてきている、まあそのまあ経験をもとにお伝えすると、眠らなくていい。眠らなくていい。<笑>むしろ、眠ろうと思わない方が眠れるから。私、寝たいって思いますもんね、大体子供の頃とかは。眠い、寝るっていうね。うん、でも、例えば、もう、今日は、もうむしろ、寝ないでおこう、ぐらいの気持ちで、目をつぶって、うん、例えば、あの、好きな、あの、芸能人だったりとか、好きな人とかを、なんかあの、妄想するんですよ。うん、例えば、あの、まあ、私は何か、なんだろうな。名前言っていいのかなどうぞ。須田まさきくん。<笑>意外と若い子好きですね、<笑>先生。そうなんですけど、えー、この子供が生まれてからね、全然、あ、全然っていうか、あの、あんまりね、あの、興味がちっちゃくなっちゃったんですけど、それまでね。<笑>何の話ですか、<笑>先生。あ、まあ、それまで、はいはい、須田まさきくんがすごく好きで、うん、例えば、なんか私も、すごくあの、新規が高ぶってたりとか、例えば、もう締め切り、著書の締め切りとかで、うん、もう本当にもう、ま、マギアでも、大変どうしようっていう時って本当に眠れないんですね。なんか睡眠の本書いてるのに眠れないっていうこの矛盾ね。本当に矛盾だから、えー、からその時に、よし、今日は眠れない、眠らないって心に誓って目をつぶって、そして菅田正樹くんと、<笑>まあ、ど、道端で会う、会って、うん、あの、カラオケに行って歌ってもらうっていう妄想をするんですよ。うんえー、妄想しようと、まあ、決めるんですよね。なるほど。でもね、大概ね、途中でね、うん、あの、幸福にも道溢れてるわけで、<笑>絶対カラオケまで行かないんですね。<笑>てかむしろあの、菅田正樹君に道端で会おうって思うんですけど、会えないまま、もうお休みしてしまうっていうこともあったりとか、あまあ、何の話をしてるのかって話ですけど。いやまあまあ想像力。<笑>そうそうそう。うん。そうなんです。だからあの、むしろ、あの、眠らなきゃって思うと、神経ってすごくあの、例えば、交換神経が高くなってしまって、えー、手足が冷たいし、酸素状態も悪くって、筋肉もぐっと萎縮してる状態なんですね。ですが、もう眠らないっていうふうに、もう本当に、ある種、まあ、諦めていただく。そうすると、そして、まあ自分の好きなこととか、いろいろそういったことを、なんだろうな、なんか本当にふわふわっとした気持ちで妄想するだけで、うん、あいつの間にか、ふわーってあくびが出たりとか、手足がなんかあったかくなってきたなとか、あ、鼓動がゆっくりになったなったなとかそうなっていれば、あの、交感神経が下がって、副交感神経が優位になっている証拠なんですね。うんええ、これあの、私はあの、うっとり美容って呼んでるんですけど。うっとり美容。うっとりしているかどうか。うんだからその、あの、うっとりするかどうかっていうことで、眠りってすごく関係してくるので、だからもう、なんだろう、考え、考えすぎちゃう。もう眠らなきゃ眠らなきゃではなくて、もう、どうでもいいわぐらいの気持ちで、うん、で、ふーっとうっとりできるかどうか、いろいろ好きな人を想像してもいいし、香りを嗅いでもいいし、ボディクリームを塗ってもいいし、うん、何かほっと一息つけるようなものを、まあ、必ず寝る前にやっていただくと、もういつの間にか寝てしまってる、うん、自分に気づけると思うんですね。なるほど。じゃあ、いい睡眠をとるためにも、入浴はかなり大事になってくる。うん、そうですね。お風呂はきちんと入ることで、うん、特に意識しなくても副交感神経が優位になります、ええうん。温度設定は40度以下です。で、この40度以下に、あの、ゆっくり使っていただくだけで、高ぶっていた神経が本当に緩やかになってくるので、うんまあ、この時間をまずしっかり作っていただくということが大事です。
。うもう一つ言うと、あの、この自律神経だけじゃなくて、体の内側の熱っていうのが、あの、寝る前に急降下すればよく眠れるんですね。そうそう、聞くんですけどね。うん、例えば、ご高齢者とか、あの、うつの方っていうのは、あんまり体温下がらないんです。もう、緩やかに下がるか、本当にほぼほぼ下がらないっていう、そういう方っていうのは、本当に眠りの質自体が浅いので、うん、眠りの深さがすごく浅いので、だから途中で何回も起きてしまったりするんですね。うんうん、でもあの、例えば冬眠中の熊って、すごくあの、0度近くまで体温が下がるっていう。0度うん。まあ、あの、まあ、品種にもよるんですけど、本当零0度近くまで熊の体温が冬眠中は下がるということが分かっているので、それと同じように、私たちも深部体温を本当にドドドドーンと急降下させることが重要。で、そのためには、湯船でちょっと上げてあげることが大事なんですね。はあ、ちょっと上げてあげて、そうすると、物がびっくりしてしまって、うん、下げらなきゃ、下が、下げなきゃいけないっていうことで、ズドーンと下がるっていうことなんですね。で寝る前、どのぐらい前に入浴した方がいいんですか、うん、あの、今だったら本当に寒いので、30分前。まあ、遅くとも、まあ、1時間前ぐらいにはお風呂から上がる。なるほどね。必要があります。じゃお風呂から上がってダラダラダラダラ起きてて、うん、2、3時間起きてるっていうのもよろしくない。絶対にダメですね。そうすると、例えば、あの、もう、今、大気がすごく寒いので、うん、あの、寒かったら血管が収縮してしまいますよね、はい。手足の血管がギュッと収縮してしまうと、体の内側の熱が外に出にくくなるんですね。ええー。ですから、あの、そんなにギュッと収縮する前にお休みすることが大事です。うん、で、体の深部体温が上がる水温が、あの、39度だと上がらないんですね。で、38度とかも絶対上がらなくって、で、40度を10分っていうのも、あの、本当にビビったるものしか上がらないんですね。はい、ですから、40度で15分。本当によく眠れたいっていう方は40度に15分入っていただくと、深部体温が上がってくれるので、うん、本当にその後最高に下がってくるので。逆に42度で10分とかダメなんですか、はい、?42 度は交感神経が高くなってしまうんですね。あ,あ、そうなんだ。だ違う意味で。あ、本当ですか。でも逆にね、もしかしたら水温計をご用意していただいたら、うん、あのー、42度設定だと思っていても、ええ、実は40度だったっていうこともあり得ます。ああ、自分が入ったらね、だいたいそれぐらいになるかもしれないですよね。うんうん、というかね、結構そういう方が多くて、だからうちではね、あの、水温計を渡ししてることが多いです。水温計はい。本当ね、安いです。100均とかでも売ってます。いや、わかる。安いかもしれないけど、<笑>やるのめんどくさいなって思っちゃうんですけどね。最近ね、浮くやつが、あの、売ってますから。あ、なるほど。ただプクプク貸しておいて、うん、ちらっと見て、あら、39度だったわって思ったら、ピッと追い炊きしていただくだけでいいので、はあはあ、あの、ほら、あの、例えば小学校とかにや、ね、使ったような水温計だったら、すごくなんか大変ですよね。ずっと入れて待ってなきゃいけないって思うと思う。<笑>憂鬱。憂鬱ですよね、うん。あの、そんなこと絶対する必要はなくて。ぷかぷか浮かべるやつ、ね。ぷなるほどね、うん。でもほら、入浴剤入れるのかとか、その、はいお風呂の浴室の温度がどうなのかと気になることいろいろあるので、お知らせの後もっと詳しく伺います。はい。はい本日はナイトケアアドバイザー小林まりこさんをお迎えしています。えー、先月小林さんが出された本、ぐっすり眠れる、美人になれる、読むお風呂の魔法についてお話を伺います。小林さんによりますと、9割の方がお風呂の入り方間違えているということで、私も先ほどちょっとお話を伺って、私はね、42度のお湯にだいたい10分ぐらい使って、カッと汗かいてっていう感じなんです。で、最近は、電気を消して、入ってるんです、うん。うんうん、いいですね。うん。そんな感じ。あと、はい、まあまあ、お風呂から出たら、全身にボディクリームを塗って、で、なんか美顔器とかしてる間は、ボディクリームが浸透するまで、バスタオル1枚で、います。裸足だし。裸足。裸足です、うん。で、はい。スキンケアが終わった、パックするぐらいで、パジャマを着ます。ダメですね。<笑>なんかもう、先生の顔がどんどんこわばっていくの。<笑>あのー、そうですね。うん、寝る前って、あったかいですか手足。ああ、冷たいですね。ああ、もう絶対ダメですね。冷たいけど、でもお、はい、お布団入ったら暖かくなりますよ。あ、それはもう自分の熱でね、暖かくなってるだけで、はい、あのー、まあ普通のことなんですね、はい。だけど、本当のことを言うと、寝る前ベッドの上では、もう、手足が熱くて熱くてたまらないだから靴下を早く脱ぎたいっ
っていう状態がベストです。うん、いや、でもでもそうするともう足が熱すぎて寝られないみたいな時あるんですよ。それはね、熱すぎるっていうのは、あの、変に熱すぎると自律神経が逆に乱れてる証拠で、うん、本当に熱すぎて、あの、あの、眠れない方は逆に多いです。ありますよね。なんか足がすっごい熱いと思って触るとそうでもないんですよ。うんあの、それはね、あの、感じ方が、あの、そう感じているだけであって、うん、実際に眠るときに適した体温になっていない可能性があります。そういったときって、まあ、例えばさっき42度のお風呂っておっしゃったので、まあ、交換神経が高くなっていたりとか、まあ、そういうあの、神経が高ぶっていらっしゃるかもしれない。うん、まあ、あの、私が言うさっき手足があったかいっていう状態は、お風呂から上がって、で、まあ、靴下とかで保護していただいて、で、ベッドの上に、あの、行った時には、もう副交感神経が優位になってるから、もう手足が、もう血管がすごい血流がいい状態なんですね。で、あの、熱くてたまんないっていうよりか、熱くてたまんないぐらい。<笑>あの<笑>なんか、あの、ひどすぎない。なんか、なんか心地いい感じかな。なるほどね。それで靴下を脱ぐと、足先から本当に熱がバーンと出ていくので、それと同時に体の内側の熱がしっかりと足先から出ていくんですね。うん、それでよく眠れます。だけど、その、寝る前に、お布団に入らない、入る前に手足が冷たいっていう状態は、あの、まあ、血管が収縮しちゃってる状態ですから、うん、で、そういった方がすごく多いんですね。今、ベッドの上で手足が冷たいとか、もっと言うと、お風呂から上がった脱衣所で、手足がすでに寒い方も多いんです。だから寒いからすぐ服着なきゃいけないとか、うんうんうん、大慌てで着なきゃいけないっていう方、あの、実は本当に冬場は多くなってくるので、そう,ですかでそういった方を、まあ、うちのレッスンだったりとか、講演会とかで、あの、まあ、手を上げさせますと、もう、もう9割の方がもうみんな手を上げているので、うもう本当にお風呂の入り方、9割の方が間違っている。え、先生、あの、入浴剤は入れた方がいいんですか、はい、絶対、はい、入れなきゃいけないです。絶対入れなきゃいけない、うん、まあ、40度15分っていうのは、皿湯の場合なので、はい、あの、それはそれでいいんですけど、例えば、あの、入浴剤入れてあげることによって、例えば塩素を除去してくれたりとか、あ,あと、血管を広げてくれる力がやっぱり違います。うんあの、まあ、入浴剤でも炭酸ガス系の入浴剤は一番おすすめしている。バブとかバブとか。あと私、ホットタブっていうの使ってます。めちゃくちゃいいですね。あれいいですよね。私本当大好きで。うん。うん。あのー、あれはね、いい。やったー一個でも正しいことしてた。いや、本当に素晴らしいです。だそうすると、例えば、40度で15分入り続けなくても、40度で10分。うん、でも、あの、しっかりと深部体温が上がってくれる可能性がすごく高いので。先生、半身浴はどうですかダメです。半身浴を私の友達で2時間してる子とかいるんですよ。<笑>もったいないですね。というのが、まあ、あの、まず、体表面の血流量っていうのが15分以上入ってもアップしないんです。うん、だから20分入ろうが25分入ろうが体表面の血流量は変わらないので無駄なんですね。まあ半身浴はまあ長く入っていただくためにまあ一時期流行ったものなんですけれども、あのまあまず温熱効果としてももう全くシャワー浴と変わらないぐらいの非効率さであるので。シャワー浴と変わらないんですかそれぐらいです。だからあの例えば水落ちぐらいでしょはい。もう本当にあの使ってるところって、もう下半身のそのお腹からお尻とか足先だけですよね。うん、だからお風呂って浮力、浮,浮力あの浮く力だったりとか、うん、あとはあの水圧だったりとか、いろいろな効果があるんですけど、うん、お湯の量がすごく少なければ水圧かかるあの力ってすごく弱いくなりますよね、うん。浮力も全然感じませんよね。確かに。そう。浮力ってやっぱりあの、鎖骨より上ぐらいまでお湯が溜まった時に初めてプクーって浮くような感覚っていうのが得られて、鎖骨より上まで使ってなきゃいけないんですかあの、まあ、鎖骨のあたりぐらいまで使っていればベストです。ここのあたりってやっぱり全身のリンパから心臓に帰る、静脈に帰るあの中間地点があるんですね。だここは少しあのお湯に使っていただいた方が循環も良くなるので、ここまで使っていただいた方が。鎖骨までね。そう。そうか。ちなみに電気は、まあ、できればアロマキャンドルとか炊いてっておっしゃるかもしれないですけど、消すのとついてるのとどっちがいいんですかもう消していただいていいと思います。消して、うん、あの、脱衣所のとこだけ電気つけるとかね。そうそうそう。うん。で、あと、あの、スキンケアするときは、逆に、洗面所の電気は消していただいて、うん、浴槽、浴室の電気をつけていただく。そうすると、うん、毛穴とかニキビとか見なきゃいけないものを見ないことになっちゃうんですけど。あの、毛穴を見て、毛穴にこうやって化粧水をつけられるんですか<笑>いや、そうじゃないんですけど、<笑>なんかこう、うん自分の
、荒から逃げてるみたいな気がして、<笑>なんか負けてる気がするんですよね。だから結構電気しっかりつけて、<笑>拡大鏡みたいに見ながら、<笑>あーって。いや、起きれですから、そんなこと、する必要ないですけど。<笑>まあ、もし、やられるんだったら、逆に、そういうあらを見るとか、ね、そういうあの、自分を戒しめるような、そういう時間っていうのは、むしろ覚醒度が高い、朝にしていただいて、ね、夜は、もう、とにかくお風呂入って、ポジティブに、あの、満たされた状態で、あの、もう、あらも見ないで、少し薄暗い中で化粧水とか作っていただいて、そう。で、それで、しっかりとぐっすり眠っていただいて、朝、あの、光の入る、お部屋でアラを見てください。確かに、うん。寝てる人の方が圧倒的に綺麗だし、腸内環境もいいし、うんうんうん、もう美肌だし、何やってるのって聞いて、特に高い化粧水とか化粧品使ってないし、スキンケアも時間かけてない、体もマッサージ全然してない。うん、でも綺麗な人って多いじゃないですか。そういう人はね、ちゃんと睡眠が取れてるんですよ。そうなんですよね。だから私も最近は、睡眠の時間を削ってまでスキンケアをしたりとか、うん、ボディーマッサージするのをやめたんです、うんうん。で、もう簡単なケアをして、とにかく寝る。で、7時間寝た方がスッキリするし、むくみも取れるって気づいたんですよ。素晴らしい。ですよね、全然。なんか、寝ると、7時間ちゃんと寝てると、うん、なんか、足とかも細くなる。うん、むくみが勝手に消えます。そう。うん逆に4時間睡眠とかだと、足がむくみっぱなしなんですよね、はいうんうん。血流が悪い状態で、そう、成長ホルモンもきちんと出てないかもしれないですね。えーうん、リカバリーとしての、あの、能力自体は、すごく低下している状態ですから、うん、少しあの、美容の面では三角ですね。うん、すごく素晴らしい生活されてるますね、ありがとうございます。これやっぱり一回ね、うん、睡眠崩したからなんですよね。寝られないっていうことを一回経験して、本当に恐怖だったから、うん、あらゆることやって、うん、今は自分に合うこと、を取り入れてやってるんですけど、うんうんうん、まあ本当にあの水温計を買って私もちょっと油温を測ってみたいと思いますぜひ測ってみてくださいあのデジタルは全てじゃないってことですもんね絶対というか給湯器の温度設定は信じちゃいけないですよ、うんまあ、温度設定ですもんねあくまでもそうそうそう,そうあの初め出てくる弱値はそのぐらいの温度かもしれないですけど、えー、あの溜まっていく過程で絶対に下がってます今は、うんもうね、これは皆さんぜひやっていただきたいです。はい。ちょっとしたことで睡眠の質が変わってきますから、うん、それで美肌になれるし、心持ちも穏やかになるし、そうですね。いうことばっかりですね。はい、先生今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。お付き合いください。温かな週末をお過ごしください。お相手は田中みなみと小林真理子でした。また来週。